Salutare toată lumea, nu este Sky și bine v-am găsit la primul tutorial după acest canal. În acest tutorial am să vă învăț cum să editați momentul, ați văzut mai devreme videoclip. Și haideți să trecem la treaba. În primul rând, ca să puteți să editați, trebuie să vă instalați programul DaVinci Resolve. După părerea mea, este un program foarte bun de editat și foarte ușor de folosit. Am să vă las un link în descriere de unde puteți să-l instalați, atât programul cât și niște plugin care ar să ne ajute pe parcursul videoclipului. Bun, după ce v-ați deschis programul, trebuie să apăsați pe butonul New Project pentru a vă crea proiectul nou, îl numiți cum doriți, după când uh, v-ați creat proiectul, apăsați pe Edit, după primul și primul lucru, înainte de a vă apuca de Edit, trebuie să apăsați pe butonul de setări, vă selectați rezoluția pe care o vreți ca videoclipul să fie randat și să vă puneți sumărul de FPS-uri pe care le vreți videoclipul să-l aibă. Să-l las pe 60 și full HD, că deocamdată nu e un montaj, eu în general când le editez, apăs aici pe custom și îmi pun 2560 pe 1440. Dar deocamdată o să fac decât un exemplu, o să-l las așa. Vă alegeți momentele pe care le doriți. Și vă puneți și o melodie pe care doriți, doar că melodia trebuie să aibă un bit anume, care să se poate sincui cu momentele voastre. Nu toate melodiile sunt făcute pentru montaje și pentru a fi sincuite, nu. Bun, următorul pas este să dați un link la aceste două videoclipuri, apăsând click stânga pe videoclip după, apăsați click dreapta și apăsați pe link clips, pentru că ne vom juca cu velocity un pic ca să putem să facem efectul de la zuzul mai devreme. Bun. Uitați, pe noi ne interesează chestia asta. De când... De când am scos... Și am dat la o mare. Pe acum, ca să putem să adăugăm Velocity, o să vă arăt și cum să puneți Velocity pe videoclipuri. Apăsând tastele cât R, L și R, ne va apărea acest meniu. Eu am să sincuiesc, eu am să fac așa, am să pun aici un speed point. Să pot să-i adaug, am să pun două, am să pun una în alta și o să vedeți de ce. Pe mine mă interesează ca video să rămână, nu chiar poză, nu o să rămână poză pentru că o să-i punem un efect anume și o să-i punem optical flow. O să puteți să-i puneți apăsând pe videoclip și după vă duceți aici la video și bifați că o să Retime and Scaling și puneți Optical Flow și nu o să se mai observe așa. O să las... Cred că... Bă, la sută. Bun. Lăsăm așa, la 2%. La Voi puteți să-l puneți, aveți, după ce v-ați selectat speed point-urile, de unde vreți să înceapă și să termine puteți să-i puneți ce viteză vreți aveți de aici de ales între 10, 25 și mai mari, dar pe mine nu mă interesează eu să-l folosesc pe 2 Bun O să mai bag O să mai bag încă un F speed point aici să pot să-l fac o să-l fac și pe de 2, ca să putem să simpuim. Bun. După ce am făcut chestia asta, o să dau delete la audio asta că nu mai interesează. Ups. De fapt, nu mai interesează decât partea asta. Bun, aici mă interesează. I-am dat delete. Și... Aici am putea să-i băgăm, să dăm un speed point, să-l băgăm până aici, să-i punem speed 200, să punem până Uite, vedeți, arată mai interesant. Și ca să am defect, am băgat niște sunete uh, de pe counter, pentru că îmi place mai mult de de pe counter de la cuțita stați că nu mai știu unde era exact. Voi puteți să faceți la fel sau puteți să folosiți alt fel de sunete de deploy. Mie îmi place foarte mult asta, așa că o să pun. 
Bun. După ce am făcut chestia asta, vă selectați, o să vă tăiați cadrul unde vreți să punem efectul. Eu o să-l fac. Nu o să vreau să-l las nici prea mult, nici prea puțin. O să-l las cam așa, dau direct la asta. Bun. Apăsați click stânga pe videoclipul pe care vreți să-l selectați, ca să-i punem efectul. A, țineți apăsat asta alt. Dați, apă, țineți apăsat click stânga pe videoclip și trageți în sus. Bun. Și acesta, o să, aceasta este un fel de mască pe care o vom folosi. Bun. După ce am făcut chestia asta, noi... Ne vom, duce pe, ne vom duce la secțiunea Color, unde ne vom selecta toată mâna cu cuțitul. Deci pe noi ne interesează de aici, până la sfârșit. Ok, apăsăm așa ca să putem să marim. O să apăsați pe secțiunea aceasta, Window, vă alegeți penul acesta, îi fați aici și acum ne apucăm să selectăm mâna cu tot cu cuțit. Bun, așa arăt uh... Mâna, după ce am selectat-o, nu trebuie să fie selectată perfect. Bun, următorul pas este să... Să mutăm, să mergem pe următoarele cadre. Bun. Trebuie să ne asigurăm că... Stă perfect și în caz că se mișcă... O să-l mutăm. Aparent nu trebuie. La mine n-a trebuit. Bun. Sperăm că o să vadă bine. Bun. După ce am selectat mâna cu cuțitul, acum o să dați click dreapta și o să dați alfa output-ul. Deconectăm videoclipul de output și vom căuta efectul glow edges. Vom, îl vom lua și îl vom trage și după aceea le vom conecta între ele. Bun, după ce l-am conectat, vom veni aici la setările efectului. Glow Brightness-ul vom pune pe 1000 și Glow Width o să-l punem pe 0. Bun, după ce am făcut chestia asta, vom alege culorile, efectul acela Rainbow de la văzut. Eu o să aleg prima culoare roșie. O să aleg să fie de aici până aici, pentru că am permite videoclipul. O să, fie, o să țină culorile mai mult, într-adevăr. Dar, uh, voi o să puteți să vi le puneți mai scurte la mine acum. Probabil din cauza că am băgat prea mult slow motion ăla, nu o să iasă. Bun, după ce ne-am ales culorile pe care le vrem să fie în efect, o puteți observa. Arată destul de bine. Dar, cum am zis, la mine o să ținem mai mult culorile din cauza că am băgat slow-mo prea mult. Bun, eu până aici o să vreau să țin. Așa, și băgăm așa, băgăm și niște fake din așa. Și cam asta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați like. Și în caz că mai doriți să vedeți alte efecte pe acest canal, lăsați în secțiunea de comentarii și eu o să încerc să le fac. Eu sunt Sky, pe data viitoare. Pa, pa!